Dit is nou vir oogend 7 juli 2020, lees in 4, die Isabel geest en die kinders, as gevolg van een verkeerde opvoeding, is Dirk van Vieren wat praat, en ons is nou by Geestes Ervarings deel 33 van Christine Badenhoors, op 19 februari 2008, so dit is ek ons 12 jaar gelede. Maar dit is belangrijk, ek het, Eerst wou ek het nie opzit nie, maar ons mense weet nie wat is fout wanneer kinders huil nie. Dit is nie altyd so nie, maar hier is vandag wat ons bespreek is een van die oorzake. En self, sy het het nie geweet, 18 jaar, 20 jaar terug nie, sy het nie, man, ek is 12 jaar terug nie. Sy het het nie geweet nie, dit staan in die boodskap, maar ek het net een aanhaling in die boodskap gevat. En Ons krijg kinderkies, of maak hulle bekies nat, hulle skreeuw in die nacht, hulle krijg asma, dit is maar paar van die dinge, wat een ander oorzaak het, as net altyd een fysische oorzaak, maar dat het een geestelike oorzaak het, daarom beskryf ons hierdie hele ding, en kom ons lees dit, dan kan ons leer, my baba slaap die laaste tyd baie sleg, en hy weier om in sy eie bekie te slaap, maar slaap baie rustig in my bed. Het maas al dit achtergekom? Ja, dit is die algemene dag. Vader sê toe vir my, dat ek onder sy bekie moet kyk, en kasterolie daar moet spat, terwyl ek in die geest by hom is. Hy sal my iets wees. Nou, kasterolie was nogal die olie, wat ons op die herberg baie gebruik het vir salwe. Ek weet ons gebruik olijfolie, en ek glo, hy sal nie een verskil wees tussen olijfolie en kasterolie nie maar ek kan nog onthou dat ons net kasterolie gebruik het. En dit wat gevra is, ons het die resultate gekry. Nadat ek die bose hier buiten ons huis bestraf het, het het beter gegaan, maar hy wil nog steeds nie in sy eie bed slaap nie. Vader wees my toe, een vieselike klein mannekie, een maar klein gedrogie wat in mekaar onder sy bekie sit. Nou ja, die wees is nou nie in die fysische nie, maar in die geestelike reale. Hierdie vrou sy oor is al van 2007 oop in die geest. En as ons kyk waar sy nou is, waar sy letterlijk enige tyd in die geest te sweer kan ingaan by Yeshua wees, dan is dit so. Maar daai tyd, mens leer, is klein trekies wat jy gee. So in die geest sien sy hierdie klein mannekie. Nou, vieselike klein mannekie leie ek af. Ons noem daar die type demone, een inkebus, die mannelike, en een soekebus die vrouwelike. Hulle is kort, hulle is klein, hulle is omtrent so 3-4 voet, maar lelike goed. Al wat dit is, dit is een afgestorwe apensiel. As ek nou sê apensiel, is dit nie een aap nie. Dit is hierdie rechtoplopende weesens, wat siele van ape het. Dit is ook om my so kwaad vir jou raak, as jy vir hom sê, man, jy is een bobbejaan. Of, jy is een aap of gehaal die bobbejaan spanner, nie? My paal al dit gesê. Gehaal jou broe. Hulle het nie daarvan gehou nie. Dit, wanneer hy sterf, omdat hy nooit ontwikkel het op aarde nie, daar was geen dieper geestelike innerlike nie. Daar was geen strewe na die eerle dinge nie. Die siel het net altyd basis, net basis, in die basisse behoeftes belang gestel. Om te eet, om voor te plant, en om te steel, het my pa ook altyd gesê, en om al die dinge te doen, wat ons vandag ken. Ek bedoel, die hele kabinet, die hele staatsrade, allemaal steel, elke een steel, die politie mag steel, hulle is vandag die uiwerigste sigaret smouse, al die dinge is, weesens wat slechts ingestel is, op hulle kabinet, fysische behoeftes. Wanneer hy sterf, en allemaal het een siel, mense sê, swaard is het nie siel, nie is nie waar nie. Selfs een muggie en een kat en een hond en een olifant het siele, so hoekom sal hulle nie siele heen nie? Die verskil is net, die een siel gaan af onder toe, volgens prediker, en die ander siel of gees verenig met die lichtreike. Nou, wanneer die siel dan nou uit die lichaam gaan, dan verskyn hy aan die ander kant in die geestesweer as so klein gedrogie gewoonlik swart, gewoonlik harig en lelik. En hulle noem dit, hulle het een naam daarvoor, die tokkelos. Dit is werkelijk iemand wat hulle sien hoor, want hy is 
werkelijk so. Ek het een ou oom om Jasper geken wat in die AGS was, sy geestes oog was oog. Nou ek gaan nie sê dit is die vader wat gemaakt het, ek sal nie kan oordeel nie, maar hy kon hierdie tokke los die soor al sê. Hy het hulle met sy eie oog gesien, hy sê hulle is daar, hulle bestaan. En dit is dan ook een van die legendes wat hulle dan nou die beddens op blikke sit en of verhoog, maar nie dat het gaan nie help nie. Dit is wat sy nou in haar kamer het. En dit is een vrou en een man wat werkelijk by vader was, in daai tyd al. En hierdie ding het nog steeds een invang in die huis. So moet nie dink, omdat jy nou alles dink jy gesalf het en alles reg is, dat jy dalk nie hierdie ding, dat hy nie daar kan wees nie. Jy het om dalk nie spesifiek uitgedrijf nie. Dan hang hy nog daar rond. Een maar klein gedrogie wat in mekaar onder sy bekie sit, onder die kindse bed. Hy is bruinerig, die kleer van een mami met lelike fratte op sy gezicht. Nou ja, ek het toe gauw vanmorgen gaan kyk, gestrand, ek sê iets met demons, wat so lyk, daar is, hulle is volop, met die verhaal met die fratte. Toe ek met vader praat en die ding bestraf, en met die olie daar spat, spring hy op en hardloop weg tot in een gat in die grond waar hy weer uitloer. Sy voorkomst en area waarin hy bly laat my dink aan hierdie snaakse type flieks wat daar deze dag gemaakt word. My baba het net een keer wakker geword en het lekker in sy eie bekie gele. Vader sê toe vir my dat as een mens kwaad word, jy die boose na jou toe aantrek en net so met die klein baba wat kwaad word, maar dit net weis dier te skree. Hy krij nou nie sy wil nie, nou wat kan hy doen? Hy kan net skree, maar hy is kwaad. Ek krij nie meer baie tyd vir alles nie en sikkel om alles gedoen te kry, dan sal ek my groter kinders vraag om die baba te gaan swaai en dan skry, want hy wil hy ek moet omvat. Vader sê, as hy so huil, word hy ook maar een bykie kwaad en dit is daarom dat die vieslike ding onder sy bekie kom inkryp het. So, hierdie goed is realiteit, mens, ek is nie bezig met sprookies verhaal nie. Ek sal nie hierdie goed vir julle gee, as dit nie belangrik is nie. Ek wil bitter graag oor die dieper dinge en die groot dinge en die hemel en alles praat. Maar wat help dit? Ons is huise is nie in orde nie. Hierdie gees of geeste nou, soos hierdie ding kom in die bette of onder die bette en ons krij nie uit nie. So, wanneer daar so iets by julle is of as daar so iets is, laat weet ons dat ons gaan en dat ons die die kamer salf en dan selfs die bed oop. Ek het het gehad, ek het het vir julle genoem, die poukiemins wat my sien so gepes het, totdat ek in die nacht een droom gekry, toe wees vader my die goed in my hand, toe hou ek het in my hand, toe was in die skyfie pakke. En so het ek dan gebid en gesalf, en daar was die goed weg, dadelijk was het weg. En hy het toe rustig geslaap, hy het nie meer nachtmerries gekry nie. En ek kan soveel voorbeelde noem van ander mense wat die selle goed ervaar het. Ons het sikke goed in ons huis gehad, wat toe ek die huis gekoop het, ek weet nie wat aangegaan het in die huis voor ek daar anders nie, en jy moet ook jou eie Wendy, jy het een verantwoordelikheid om om af te sal van vorige inwoners. Ons is nie altyd daar nie, mense het gaan om en as jy die vraag sal hulle dit doen, maar by my het die ding, en by ek en Erna die ding gemanifesteer in die vorm van een kat. Wat alles was later aan toe, daar was nie een gaaikie in die huis waar hy kat kon inkom nie. En ek sê vir julle, hy het ingekom. Jy het net wakker geword van die stank, en die heel eerste keer toe ek my voete afgooi van die bed af, precies daar waar my voete is, toe lees sy mis daar. Volgende dag, in die wasbak, in die binnen in die wasbak. En dit is net nie normaal vir een kat om so iets te doen. Die volgende, in die selle nacht, toe ek in die stort stap, toe trap ek daar. En ek het toe dadelijk besef, hierdie is nie een kat nie. Hierdie is een geestes manifestatie in die vorm van een kat. En onthou, die moene kan in verskillende diervorms voorkom. Dit is hoekom wanneer baie van hulle, vooral by begrafnisse, wanneer hulle hulle self so opsweep, het die een al vir my gesê, dat die een wat voorloop, die Sangoma, haar hele kop van ander, in kop van een likke waan. En, baie het ek gehoor, toe ek klein was, daar in die Noordkap, het die bediende gesweer, daar is een slang met twee koppen om die huis. En ons het vaar gelag, maar, 
Kijk, hulle kan nie eindelijk abstract dink nie. Hy kan ook nie iets abstract teken of skilder of maak nie. Dis ook om wanneer jy na hulle beeld hou werk kyk, vooral hierdie enke busse, wat jy hier by die dam by Hartebees poort kry, dis allemaal syke kort goeikies. En dis vieslik, en van hulle is ook baie seksueel ekspliciet uitgebeeld, want dis basis wat jy nie goed doen. Hierdie enke busse wil net een ding hee, en dit is een gemeenskap. En hulle doen dit. En dit is dan waar baie snaakse kreatiere uitkom. En die ouwe daar het hulle hokke gehad. En ek het in Gazankulu gewerk, dan het ek by hierdie afgelee, afgelee plekke gekom. Dan was daar hout hokke gemaakt. Dan is daar ding daar binnen wat so half mens is. Hy loop op vier, jy weet, hy loop soos een dier. Dit is waar hulle die goed geloos het. Ek onthou nog een gedig in my tyd in my triek, een vieslike gedig, jylle kan het sêke nog onthou, Raka van NP van Wijklaar. Raka is niks anders dan sy inkebus gees, wat die meide voorgeleed by die water. En hierdie ou van Wijklaar, kon dit nou so besink. Ek dink hy was maar ook, bykie, onder dier die dier, die achterdoor, oor die achterdeer geloel, om so iets te besink, is een demoniese dag. So die goed is om ons, maar die kerk het jou nie geleer van hierdie goed nie. Die kerk gaan jou nie leer as jou kind nie slaap nie, gaan bid, salf sy bed, salf jou kamer, salf die huis, spreek vaderse woord daar oor uit. Hulle gaan het nie vir jou sê nie, want hulle groer het nie. Die NG kerkse amtelike beleid is, daar is nie iets so sakker nie. Daar bestaan nie die moene nie. En dit kan jy maar aan hulle beleidskrifte gaan kyk. My vriend Ben Maria, dominee Ben Maria, is weggejaag in die kerk, onder andere dit, dat hy dit geleer het. So, en dan kom ons kyk, wat sê Yeshua oor hierdie goed? Hy dikteer, baie keer weet jy nie, hoekom jylle kinders so lastig is nie, en dan ontstaan daar baie misverstande. Die kinders is baie meer vatbaar vir die duivel en sy speeliekies, omdat hy weet dat hylle nie kan sê wat fout is nie. Die duivel geniet het om die huis in chaos te dompel en wat er beter manier is daar as om die ou kleinkies aan te val, omdat die geskreeuw van babas allemaal die mekaar maak. My kinders nie kom die waarschuwing. Gaan kyk na jylle kinders speelgoed en gooi uit wat nie pas nie. Dit is baie keer ook een bron van ontsteltenis, omdat die die moene in die speelgoed wegkryp en dan die kinders in die nacht pla. Vraag elke aan vir my beskerming en vraag dat my engele oor jou kind sal wacht hou. Dit is nie altyd die ouwerse skuld nie. Ek weet, maar dit is toch een probleem. Ek sal het nooit teen julle hou nie, omdat julle geestes oor nog baie toe is. As ek het nie vir my skryf nek gewys het nie, sou sy dit nooit geweet het nie. Ons allemaal sy geestes oor was toe, maar baie keer is ons geestes oor oor vir groe dinge maar ons geestes oor is nie oop vir hierdie klein ding, het gebeur in jou huis, by jou huis, en jy probeer alles, jy is naderhand is daar nie een medicijne wat jy die kind nie meer gedokter het nie. En tussen is dit een van hierdie goed, wat via die speelgoed ingekom het. Nou gaan jy sê, maar hoe kan het die moon in speelgoed wegkry? Omdat die speelgoed besweer is, wanneer hy gemaakt word, kan kry hulle die recht om daarop in te gaan. Jylle allemaal weet hoe werk een vliegveld nie, of een lichthaven. As die vliegtuig inkom, dan sê die loods net die inkant, sy vliegtuig is ingesluid op een baken. Nee? En dan kom hy in, en hy vlieg en hy land die ding net van die baken af. Hy roep eindelijk die vliegtuig in. Nou, precies so werk hierdie demoniese goed. Hy as die, as die portret of die speelding besweer is, die Heere Sangoma toer dokter, wat mag het oor bose geeste, moet nie dink dat die toer dokter, as hy daar met sy snaakse kleerkies, en sy dollose, en al die haare, en gemors het, en rondspring, en die goed, te kere gaan daar aan het rondgooi, dat hy net vir die show bezig is nie, hy roep rechtig die goed op, en, Dit is een groot gevecht in die swarte dimensie wat ons nie kan sien nie, is die gevecht tussen verskillende groeperingse demone. Dit is hoe Zuma aan bewind gekom het, die dat hy al die toordokters ongeveer allemaal aan sy kant gehad het. En hulle het weer allemaal wat teen om was, besweer en vervloek en selfs laat doodmaak dier hierdie demoniese entiteite, want hulle het geen beskerming. 
hulle is in die goed uitgelever, hulle vloer aan, ons noem dit voorvader geeste, en die voorvader geeste leef, of denk jylle Dengan is dood, Dengan is nie dood nie, hy is dood vir sy leef is dood, ja, maar sy haat vir die witman, vir die boervolk, leef voor, en wie ook al hy beset, en hy kan meer as een beset, want die geest is nie beperkt tot een mens nie, die geest kan die hele kerk beset, die selle geest, en so met Shaka, en so met Mandela, en so met, allemaal wat jy kan aan dink, wat die witman so gehaad het, hulle is nou aktief bezig in oorals, met in allemaal, die verhaal het ek al vertel, maar kom ons vertel het vir hierdie periode, Mense het in Ghana of Gambia, daar evers in West-Afrika, was hulle toe daar sendelinge, en hulle het daar gewerk, en die ou man daar, die ou sendeling, ontvang toe van die kaptein een geskend, dis toe een portret, kom ons noem het maar skillerij, van een man, of so'n gedaante, by die water, maar hy het een spesifieke voorkomst, ek weet nou nie meer hoe dit was, en hy het die ding nou maar daar gekry, en toe kom hulle terug, toe hang hy nou maar die ding in sy studeerkamer, en hy was een baie eiwerige bybelstudent, kan een mens daarom vir hom sê, maar van daar het hy teruggekom, en van die Gambia of Ghana, kan hy net nie meer wakker bly nie, as hy gaan sit achter sy lesenaar met die bybel, dan slaap hy, hy kan nie bybel lees nie, en daar kom een vrou toe van Keier, wat ook in Afrika betrokken was, en sy stap en sy sê dadelijk, o, ek sien jy die portret hier van so en so, die watergees, wat die vrou ons aan die slaap maak, dan verkracht hy hulle. Hy sê, maar ek sê nou vir jou, van ek terug is, kan ek nie, ek bly net slaap, ek kan nie lees nie, kan nie my oor open. Sy sê, dit is die ding, hy is vervloek, met die gees, dier hierdie toordokter, wat daar gewerkt het. Hulle toe gegaan, die ding gebrand, die plek gesalf, perfect, daar kan die man weer lees. Onthoud dit ook, baie keer kry ons dit, ek is in die tronk gaan, hier by zonder water, er had my al so in die ribbes gestamp daar, ek is net 10 minute, hoor jy dan gaap ek, dan gaap ek, ek wil net slaap, van al die slaapgeeste wat daar rond is, of bose geeste wat nou hierdie eindskap by jy doen, hoekom wil hy my laat slaap, want hy wil jy, ek moet oor die woord praat, ja, dan bid ek maar my innerlijke, en ek salf die plek, en my innerlijke, sonder nou visies dit te doen, en dan gaan het weg. So ervaar ons al hierdie goed, en ons weet nie altyd wat aangaan het. Baie mense kom by my, en sy kan nie my bybel lees nie. Jy kan 99,9% van die seker, van die tyd seker wees, as die demoon, die duivelse inwerking, op die persoon. Of ek kan nie sing nie. Ek denk jylle het gister ochend ervaar dat daar een probleem in die sang was, en toe gauw recht gemaak, die vertrek gesalf, die klavier, die speler, en daar is ons weer lekker, vanmorgen net so lekker gesang. So, dit is nou maar dinge wat ons moet begin doen, want ons moet ons gebied skoon kry, en die goed, hulle kry diep weg, hulle kry diep weg. Vraag dan ook ons raad, en vraag ons hulp, daar is Hendrik, LZ hulle, die so kaar en hulle daar onder, troe die hulle allemaal, kan hierdie dinge vir julle doen, en kaar en hou al ook daarmee betrokke, en Anel dat, dat is genoeg mense, wat hierdie dinge kan doen, moet dit nie nalaat nie. Raad, nou gaan ons oor na die volksreileiding reeks, boek 3, hoofstuk 8, die het sien nie Maria, ook op 28 april 2009, so jaar of wat later, en ook belangrijk oor ons kinders, en hy begin soma la die kinderkies na my te kom, la die kinderkies na my te kom, en verhinder hulle nie, amen, dis een aanhaling, excuse, ek het nou nie die vers daar nie, maar net daarna sê hy, as julle dit gaan doen, namelijk om die kinders te verhinder, is dit beter dat die meelsteen om julle nekke gebind word, en julle in die diepte van die see gegooi word, so dis een baie ernstig, ernstige opdracht. Hierdie kinderkies is nie net die kinderkies wat ons nou in ons oog geestes oog het, namelijk sê nou maar babas tot 3-4 jaar oud nie. Dis ook mense wat 70 jaar oud kan wees, of 80. Wat kinderkies in die geloof is, wat verkeerd geleer is, 
wat ons niet moet afjak, vertrap, ons moet hulle starig bij vader uitvind, wat ze gerechtie ons nou vir hulle moet voorbereiden in die geest, bykie melk, bykie lichte pap, of een bykie zachte vleesies, nie dadelijk vir hom een groot dip, 7 graad t-bone indruk nie, want hy gaan verstik, en dis waar we het gaan, so ons is nou heel onder by die kleinkies, maar hierdie goed wat met kinderkies gebeur, gebeur ook met groot mense, met ou mense, hy leed aan die bed, en het hierdie geweldige pijn, en het pijn, en het pijn, en het hou nie op nie, ek sê vir julle, dit is een demonische aanval, vraag my, ek het vir een jaar in die bed geleem, meer as een jaar, en ek het aanvalle beleef, wat julle nie kan glo nie, en dan, wanneer daar gebid word, nie allemaal nie, betek keer, sal een gebed dier een persoon my help, ander keer sal hy persoon tien keer bid en niks gebeur nie. So, daad vader en mens baie goed geleer, want hulle kan jou lichaam pijn aandoen, want hulle het beheer oor jou sene wees stelsel, en die krachtig is kom sit hier achter jou nek, waar al jou, jou slag, uh, sene weer van die brein af na die lichaam toe gaan, en dan oefen hulle een bose invloed uit, op jou lichaam via die sene wees. Dit sal ook wees, wanneer hulle vir jou kruivings gee. Jy kan nie ophou met hierdie ding nie, of dit nou uh, dwellings is, en of het kos is, en of het drank is, of selfs net koeldrank, ek hoor die mense wat tot 4, 2 liters koeldrank een dag drink, omdat dit so goedkoop is hier. Nou ja, jy word definitief dier iets aangedrijf wat Wat is die kruiding in Afrikaans? Een smachting het, dankie jyvrou, een smachting het vir syker, by voorbeeld. En syker is weer een ding wat tussen jou en jou geest is jy staan. Ja, so had het vir ons gesê, syker blok die verbinding tussen vlees en geest. Dit maak dit, dat dit nie toegankelijk is nie. Geseend is elkeen wat een kynkie in my naam ontvang, want hy ontvang nie net my nie, maar ook my vader wat my gestuur het aan my, kinders, een las of een vreugde. Vir baie mense is kinders die spul waarom hulle lewe draai, en vir ander weer is kinders een las. Elke kind wat in hierdie wereld die licht sien, sy lewe is dier my beplan. Daarom is elke kind wat vir een ouwe paar gebore word, een geskenk uit my hand baie min ouders besef die verantwoordelikheid van kinderopvoeding. Dit behels nie net die lichamelike verzorging nie, maar vooral die ontwikkeling van die siel en die geest. Ons is lichaam, siel en geest. In vandagse gejaagde lewe word baie geld en moeite gespandeer aan die verstandelike ontwikkeling van kinders. Ouders is in competitie met mekaar oor hoe vinnig kinders ontwikkel en hoe slim hulle kinders dan nou is. Alles net vir eie eer. Reeds as baba is een kind ingestel op sy eie behoeftes en is die vleeslike al wat vir hom belangrik is. Dit is wel bekend dat die grondslag van een kind sy lewe gele word binnen die eerste 7 jaar van sy lewe. En hier speel jy, liewe moeder, vooral jy, een deerslaggevende rol. Nou, hier bevestig vader een waarheid wat die Rooms-Katholieke kerk ook weet, en hulle sê, gee jy vir my een kind vir die moeder kerk, vir die moeder hoer, net vir 7 jaar, en ek maak van hom, een lidmaat vir ewig, dis rarig so, dit is, een baie groot vormingstijd van een kind, maar, ek het altyd gesê, en dit was my hoofddoel met die kleterskool, en toe later nou met die school is, gee dan vir ons een kind vir 7 jaar, al by Donna en Joey en Adriele, gee die kind vir ons vir 7 jaar, en hy sal nooit weer van vader afvallig word, ek geloof dit, natuurlijk is daar uitsonderings, en dit is so wonderlik, nou dat ons sien, hoe kinders wat heel tyd blootgestel word aan Yeshua, hoe hulle, eigenlijk die goed opslur, vir hulle is die bybel nie moeilik nie, ek is verstom, ek en Donna het al gepraat, ons sal hy goed nie, ek sal moet gaan studeer, ek sal my rekening aan my nader trek, om hulle vraagstelle te beantwoord, graad 1 kies, graad 2 kies, 
so vaderse engele is daar, wanneer jy die woord oopmaak, en hulle help allemaal, want hou elke mens het een beskerm engel, en hy sit nie net daar, niks doen nie, hy help, hy lei, hy bring die geestes waarheid nader, hy help, hy werk saam met die sewe geeste, wat hy hier nou nodig is, weet hy, en dan vraag dat hulle kom help, dit gebeur alles in oomlikke, hy sê, menige ouwers skuif die verzorging van klein kinders op ander af, terwyl hulle verkies om mamon te dien en vergeet van my beloftes. Het ek nie gesê, julle is meer werk as die lelies van die veld en die voels van die hemel, en dat ek weet wat julle nodig het, nog voordat julle vraag nie. En hier wil ek stilstaan by maas, wat kinders by kleterskole afgooi, waar hierdie sangoma type is, en die wat onder die sangoma sy mag is, jou kind beheer, jou kind skoonmaak, jou kind kos gee, terwyl hulle met hierdie on, is die haat wat hulle het, wat jy nie kan beskryf, vir die wit man nie. En hulle haat alles van ons. Maar hulle kom laai die kinders met hulle multimiljoen randkarre af, by plekke waar niks zwart is, is miskien een wit opzichter. Vader spreek elkeen aan. As jy dan jou kind by een nanny wil sit, wat is dit in Afrikaans? Ek weet dat ek nie. Een oppaster. Kry jy wit een. Moniteer hulle met kameras. Ons het al die meest grootste griebels gesien wat gebeur met kinderkies. Hoe hulle geslat word, hoe hulle tekeer gaan met die kinders. Maar hier die nasie van voorvader gees aan bidders, besmet jou kind met hier die geeste wat nou hier onder die bed gekrys, die type is, dis waar het ook inkom, behalwe die speelgoed. Hulle besweer hulle, hulle vat van die kleinkie sy haarkies, en hulle vat het na die sangoma toe, en hy kan dit besweer, die voodooistiese gebruike is erg onder hierdie nasie. Daarom moet jy nooit laat naals en harre rondlee wanneer jy een swart bediende het nie, want dit is uitgroesels van jou siel, en daarmee kan hulle op een afstand, net soos wat hy portret op een afstand bose geeste kan antrek, kan hulle op een afstand op jou siel in zoom, en kan hulle vir jou skade bring, onder andere, kan hulle vir jou baie pijn gee, en dit moet gebreek word, Hierdie type van goed was op ons geoefen dier twee vrouwens wat hier op die plaas was. Twee voodooiste. En hulle die voodoo poppies gaan koop. Julle ken die verhaal. En toe het vader hulle met een veerlig straal uit die licht uit, het hy een wendy tussen een honderd wendies geslat. Dat alles binnen en uitgebrand het, maar die huisie het buiten nog gestaan. Een wonderwerk. Dit is nie so nie. Julle wat nou die hand by die twee wendies was wat gebrand het, hoe brandde Wendy net binnen, maar hy brand nie heel te mons soos daai, dit was so inferno, dat ons nie nawe aan kon kom nie, selfs huisies wat 8 meter ver van daai ene was, die vlamme was nie tot daar nie, want hy het al begin smeel, dit is hoe vader hierdie goed al vir ons mee gehelp het, ons het dit nie geweet nie, ek het my eindelijk eerlijk waar sê, ek het my sekerlik nie baie daar gesteer nie, en toe een persoon kom met die droom, gesig, hy was nie as hier nie, toe was daar die voodoo, vloeke gemak op die bestuur op die hele bestuur en ons moes by mekaar kom ons het nog in die raadsaal gedoen, hande gevat ons self gesalf vader gebid, skoon gemaakt en ek dink ons is gewaas dat die klein poppie wat op ons kouwers gesit het, dit is wat gebeur het elkeen van ons het die klein poppie wat hulle gaan koop het, hulle koop het nie by Marawasta het ons het op ons kouwer gehad so, moet nie dink, jy is altyd skoon jy moet maar net soos ons elke ochend onder die stort moet spring, of in die bad, moet jy maar hierdie bad opvat. Nou die versorging van kinders op ander, is een baie gevaarlike ding, as die persoene wat met jou kinders werd, nie hierdie inzicht het wat ons het nie. Jy moet jou kinders na een betrouwbare persoon toe vat. Ons het hier ervaar op hierdie plaas, in somme onlangs, wat sy griewelpraktijke gepleeg word 
wanneer kinders in mensense toezicht is. En ook vraag die mensen op die plaats, jullie moet kijken. Wanneer mensen aan de mensen zijn kinders oppassen. Zelfs hulle eie kinders. Als daar van hierdie praktijken is, dan moet jullie voor ons laten weten. Want het gaan oor die kind, het gaan oor niks anders. My koninkryk, volgende paragraaf, is niet van hierdie wereld nie, en daarom het my orde ook een hemelse grondslag. Wijsheid van die wereld is dwaasheid by Elohim, by God. Hou maar die vers in jou kop, soos ons sê, hak om achter jou oor. Wijsheid van die wereld is dwaasheid by God. Daarom liefste mama, Leer jou kind eers innerlijke levensbeginsel, soos in my woord vervat, voordat daar klem geleer word op die verstandelijke ontwikkeling. Een kind wat in liefde geleer het om gehoorzaam te wees, sy emoties te beheer, vriendelijk en onderdanig te wees, is ook nederig, het vrede in homself en leer enige schoolactiviteiten makkelijk en vinnig. Wanneer die verstand echter eerste ontwikkel word, bring dit hoogmoed en een hoge eie dink meer, wat strijdig is met my leer, en wat niet makkelijk weer af te lees nie. En hier is ons baie skillig daan, en ek dink ek spreek niet van myself nie, ons complementeer al die kinders met hulle verstandelijke prestaties, maar waar kom ons wanneer ons kinders bykie complementeer, omdat hy vir een ander oud dan nie iets gedraai, of een deur oopgemaak het, of iets in liefde gedoen het, sy lekker goed of speelgoed met een maaikie gedeel het. Waar is die erkenning daarvan? Ons doen dit misschien maar baie min, maar ons kyk net na hulle rapporte. En dis verkeerd. Dis verkeerd. En ons moet ook, in die maas moet dit doen, en in die onderwijs moet dit ook baie groot prioriteit wees, om kinders te leer om maniere te hee. Alle maniere. Eet maniere, hoe om jou woord te be behandel, jou mes en vir, al hy goed. En dan, hoe om mense, groot mense, te eer, in die sin van, nie voor hulle in te spring nie, altyd te groot, beleef te wees. Dis die goed wat ons mense nie meer kry in, in gewone algemene school. En ja, as die tyd daarvoor het, want wat kan jy nou anders in een wereldse school kry, wat sy ander wijsheid kan jy kry as, wat hy hier sê, wereldse wijsheid, en wat is dit by vader, dwaasheid, ons het het nou die dag gelees, hoe die maas en die paas trane stort, vir hulle ou dochterkie of sienkie, wat nou eerste gekom het by die atletiek, of by die rugby, of by wat, of by schoonheidscompetities, en ons nog daar geleer, dat hulle oor en dan extra groei, dier die onnodige afscheiding van tranen. Nou, dit is die goed wat ons nou moet rechtstel hier op die plaas. Ons moet ernstig as ouders dit doen, en ook as groot ouders, wat ek is, ek is een groot ouder, en in die school. En ons sal dan kinders vir die jimmele groot maak. En dit is, die volgende paragraaf sê dan vir ons wat moet ons doen. Mama, leer jou kind reeds as hy begin verstaan van my. Laat hy met my groot word en leer hom om my in alles te sien. Dan, dat alles met die doel geskap is, ook hy, maak my deel van sy dagelijkse ervarings en hy sal geen moeite ondervind om my stem en om te hoor en te erken nie. Hou hom bezig met dinge wat goed is vir die ontwikkeling van sy siel. En hier denk ek somme dadelijk aan die eerste ding is ons band met die grond is gebreek. Ek het die nawe, kyk ek die kinder so hard loop hulle daar rond, en dit speel, en dit is vol modder, en hulle maak dammiekies, en hulle bouw een brugie oor die dam, en al die goed. En dan denk ek, die arme kinders, wat in woonstelle groot word, wat het hy? En nou mag hulle ook nie as rond gegaan het nie. En ons moet die band met die grond herstel, met vaderse dierenrijk en sy plantenrijk en mineralenrijk. Om een kind met klei te laat speel, maak jy hom bekend met die, met die mineralenrijk. Jy kan vir hom verskille rijkies laat maak met verskillende klere sand, of met blare, of met wat ook al. Jy kan hom dierkies laat vorm uit klei uit die ou mensense kinders, en dit is nou voor my tyd, maar ons het ook dollose gemaakt, 
Ach, niet dollars, nee, nee. nee. klei osse, dat is praat ek amper verkeerd. <laughs> klei osse, dan maak jy nou vir jou lekker os, en jy maak vir jou skaapies, en jy maak vir jou allerhande dieren, en dan bou jy jou plaas, en jy sit jou dieren daar, dit is speeliekies, van die skepper, dis opbouwen, as vergeleke daarmee met de tv en die rekenaar, en dit is die goed waar ons die kinder, sommer in die school, moet ons so'n periode hee, wat ons hulle dit kan leer, en ek sien daarom hulle kom redelijk baie by die dieren, en dan word vir hulle vertel, dis nou dit, en dis dat, en kyk wat doen hulle nou, en so aan, ons moet die band met die skepping herstel, met die minerale reik, die plante reik, en die dieren reik, en ons gaan hulle nou van hierdie nieuwe seisoen af Latijn maak, so dat hy dan die connectie ook het, hoe een plant in die grond gesit word, die saaikie, hoe hy groei en hoe hy hom uiteindelik van hom af oes. Dit is die dinge wat ons op die plaas nou bevoorig is, maar in die dorp sal mense net moet in hoe verend begin dink en die kind na sikke plekke toe vat, of om net bykie uitvat op een naweer, gaan sit net by een dam of by een plek, en dat die kinders sy geestelike ontwikkeling gebou word. Dis nie heel tyd net bybelstories lees nie, die skepping is die werke van vader. Die elektronische skepping, as ek het so kan noem, wat is het, cyber world in Afrikaans? Kieber. Kieber wereld. Dis die Satan daar gestel. Ja, dit is so ons gebruik dit, Ons kan amper nie dink om sonder dit klaar te kom nie, besigheerde, banke en sovoort nie. Maar die kieberwereld is die methode waar Satan die kinders vir hom werf, as ouders nie oppas nie. Daardier sê ek nie dat jy dit kan aanwend vir goeie dinge nie, as goeie bybelstories wat jy kan op die videoskerm kan kyk. Maar wees versichtig, dier jou dag voor die tv of rekenaar te sit, kry jy hulle geen lichamelike oefening nie, maar sien en beleef diegene wat hulle negatief beinvloed. Selfs kinder programme is vol oorlog, moord en doodslag. Dit vernietig die liefde en leer hulle die pad van selfrechtverdiging. Ongezonde eie liefde en hoogmoed. Kyk maar na kinders wat van hierdie demons en dungeons type van spelikies afkom. Jy moet daar kind niks doen nie. Hy sal sy ouwers rondjaag, net soos wat hy wil, en hylle sal soos kinderkies precies net luister en doen wat hy sê. Want as hylle nie doen nie, dan skop hy vir jou een vloermoer op, en hylle weet nie hoe met te hanteer nie. Dit is alles eigenskappe van Lucifer, waardier hy poog om allemaal wat aan my behoort tot die val te bring, want wie met die swaard lewe, sal dier die swaard omkom. Interessant, nee? Nee? selfs by kinderkies, babas. Nog iets wat die hoogmoed en eie ek aanblaas, is een oormaat speelgoed. Dit wek die begeerte om te wil hee, altyd beter en meer. Baie gerak kinders in competitie met mekaar, en dan staan die begeerte om een anderse goed. Speelgoed word ook dier die bose gebruik om kinders aan te val, brogbeelde en buitenruimtelike wezen, soos Spiderman en Batman, en is vaderse woorde hier, hier noem hy hierdie gemors, hmm, is genoeg om enige kind slaaploos in nachte te besorg. Bovendien is sylke dinge nie deel van my skepping nie, want alles wat ek geskape het, was goed, baie goed. Amen. Daar is baie ander van hierdie speeliekies, wat ek nou nie as al die name ken nie. Hier is daar as hierdie, wat noem hulle het superheroes, nee. Dit woord... Dit is een totale besetenheid, en nie net van groot mense nie, maar nog van kinders nie, maar van groot mense. En hierdie goed bring als trek die woene. Spiderman, wat ek ook nou maar eers onlangs geleer het, hy vang sy mense dier so net uit te gooi. Een web, een spinnekopweb. Die spinnekopweb is een teken in die demoniese dimensie van Satans sy wapens. En dit is ook om baie mense, vooral in die tronk, steken hulle spinnekop webbe op hulle lichame, vooral hier by die nek langs, en ek sê vir julle, denk sy daar een groot bevrijding kom, ga jy met daar jou niks gedoen kry. En dit is alles omdat Satan dan een recht kry op die lichaam, die siel en die geest. 
dier die goed wat op je lichaam getatoeëer is. En als je zulke goed het, en jy ervaar problemen wat ik vanmorgen genoem het, nooi ek jou uit om naar Hendrik toe te kom, vader het hulle aangestel daarvoor, dat hy hierdie tatoeëren merke vir jou self met jou lijfolie, zodat so hierdie goed ze mag geneutraliseer kan word. Ons kan het nie wegvat nie, die letsel sal daar bly, maar het zal niet meer uh, werken nie nie. Baie moet mense glo dit. Maar nou ja, dan moet je maar met die gevolge loop. Niemand kan dan verantwoordelijk gehou word als het met jou slecht gaan nie. Ek het het so baie gesien toe ek in die tronke gewerk het, is dat die goed het een ontzaglijke binding op die mense. Die oomlik as jy dit losmaak, dan is het alsof hulle bevry is, hulle voel dit ook, hulle sê dit ook. Dan wil hulle nie meer vloek nie, hulle wil nie meer vieselike dinge doen nie, hulle wil werkelijk in vaderse orde kom. Want dit wat hulle heel tyd dag na dag vastgehou het, is weg. Selle met kinders, dis waar we hier die hele reeksie gaan, ons is amper klaar, daar is nog net een oor siektes, en dan sal ons weer iets niets vat. Ek hoop daarom die goed het vir julle interessant. Baie dankie.